तो हम बात करने जा रहे हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं ये भारत के इतिहास की अभी तक सबसे विफल सबसे असफल योजना है ठीक है इस योजना का जो कार्यकाल था वह 1961 से लेकर 1966 तक था इस योजना की कालावधि में भारत में बहुत सारी उथल पुथल हुआ था इसके बारे में हम जानकारी लेंगे उस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जो मॉडल जिसके ऊपर ये पंचवर्षीय योजना चली थी वह थी जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती का मॉडल इसमें सबसे बड़ी विशेषता कहें या प्राथमिकता प्राथमिकता सबसे बड़ी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी वह थी कृषि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की थी उद्योग तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन दोनों के विकास के ऊपर काम कर लिया गया और साथ में आत्मनिर्भरता यह तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएं थी इसमें सबसे बड़ी विशेषता थी यहां पे उद्योगों के विकास के लिए उन्नीस में भारत सरकार द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई यानी औद्योगिक विकास बैंक जो भी बैंक थे औद्योगिक विकास के लिए करने के लिए उनको वित्त सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई 1964 में उन्नीस में इन्होंने कृषि अब देखना शुरुआत में क्या होता था भारत में एम आपने जरूर सुन रखा होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर भारत सरकार सभी किसानों से उनकी जो उपज होती है उन्हें लेती है उनको संग्रहित करती है एवं सही समय आने पर उनको पी यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है जैसे कि हम सब जानते हैं गांवों में आपके राशन की दुकान होती है तो उन सब के लिए वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृषि के विकास के लिए लोगों तक जो भी उपज है वो पहुंचने के लिए 1965 में भारत सरकार ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आप हर जगह पे देखते होंगे एफसीआई के गोदाम है यही है 1965 में एफसीआई की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी 1965 में उद्योगों के विकास को और भी बढ़ोतरी देने के लिए और भी विस्तार करने के लिए बोकारो बोकारो झार खंड में स्थित है और इसकी स्थापना रशिया की वित्तीय सहायता के साथ से हमने इस्पात के कारखाना की स्थापना कर ली थी 1965 में और आपको बताना चाहता हूं बोकारो इस्पात कारखाने के ऊपर अभी तक अभी तक पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं इसलिए आप सभी याद रखना तृतीय पंचवर्षीय योजना में उन्नीस में बोकारो में यानी जो झारखंड स्थित है इस्पात कारखाने की स्थापना की की थी और वह किसकी सहायता से रशिया की सहायता से की थी ये जरूर आप याद रखना ये पंचवर्षीय योजना क्यों असफल हुई इसके भी कुछ कारण होंगे तो असफलता के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं लेकिन कुछ छोटे मोटे जो कारण हैं वो हम जानते हैं उन्नीस में भारत और चीन के मध्य युद्ध हो गया ये इस योजना की असफलता के पीछे बहुत बड़ा कारण है उन्नीस में जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसके अध्यक्ष पंडित जी नेहरू का निधन हो गया उन्नीस पैसठ में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उन्नीस में ही भारत को बहुत ज्यादा सूखा झेलना पड़ा साथ में मुद्रास्फीति भी यानी उस समय महंगाई बहुत ही चरम पर थी साथ में उन्नीस में ये विशेष करके योजना अवकाश में इसके बारे में बात किया जाएगा उन्नीस में हमारे रुपयों का अवमूल्यन भी किया गया जिस वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने ने जो निश्चित टारगेट सेट कर रखे थे उन तक पहुंचने में विफल असफल रही इसके लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना भारत के इतिहास की समस्त पंचवर्षीय योजना में सबसे विफल मानी जाती है ठीक है 
अब हमने तृतीय तीन पंचवर्षी की योजना के बाद हमने बताया था इक्यावन से छप्पन छप्पन से इकसठ इकसठ से लेकर छसठ तक छसठ से लेकर उनसत्तर तक का जो कालखंड था इन तृतीय पंचवर्षी की योजना की असफलता की वजह से असफलता की वजह से तृतीय पंचवर्षी की योजना के जो उपाध्यक्ष थे डॉक्टर गाडगिल उन्होंने सुझाव दिया कि हम चतुर्थ पंचवर्षी की योजना की शुरुआत नहीं करेंगे हम यहां पे छोटी छोटी एक एक वर्ष की तीन योजनाएं की शुरुआत करते हैं तो उन्होंने 1966 से लेकर उन्नीस तक तीन एक एक वर्षीय योजनाओं की शुरुआत की इन सारी योजनाओं को योजना अवकाश कहा जाता है इनको अंतराल भी कहा जाता है आप जरूर याद रखिएगा यहां पे इन एक एक वर्ष की छोटी योजनाओं का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वह था खाद्यान्न संकट जो है यानी हिंदुस्तान में जो खाद्यान्न का संकट था उससे उभरना यह सबसे बड़ा चैलेंज था इस योजना अवकाश का इसके लिए आप सब जने जानते ही है उन्नीस सौ में हरित क्रांति की शुरुआत की थी और हरित क्रांति के प्रणेता है एम एस विश्वनाथन मैं आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड एक फैक्ट बताना चाहता हूं कभी भी प्रतियोगी परीक्षा में एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किसके साथ था आपको याद रखना है हरित क्रांति का संबंध केवल और केवल गेहूं से संबंधित था यह सवाल बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है हरित क्रांति का संबंध गेहूं के साथ था मैं यहां लिख देता हूं आप सबके लिए गेहूं के साथ इसका संबंध था ठीक है अब हम बात करने जा रहे हैं चतुर्थ चौथी पंचवर्षी की योजना की अब तक आपको याद है इक्यावन से छप्पन छप्पन से इकसठ इकसठ से छसठ छसठ से लेकर उनसत्तर तक योजना अवकाश और अब हम बात कर रहे हैं चतुर्थ पंचवर्षी की योजना उन्नीस से लेकर उन्नीस सौ तक इस योजना का कार्यकाल था जैसे कि हम जानते हैं पहली प्रथम तीन पंचवर्षी की योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे 1964 में पंडित जी का निधन हो गया उन्नीस उनसितर की जो चतुर्थ पंचवर्षी की योजना शुरू हुई उसके अध्यक्ष थे इंदिरा गांधी और इस योजना का उपनाम भी है गाडगिल योजना इस योजना में गाडगिल का बहुत बड़ा योगदान था इसके लिए उनका इस योजना का उपनाम गाडगिल योजना भी है इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए जो मॉडल यूज किया गया वहां दो तीन नाम है आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम जरूर मिल सकते हैं अशोक रुद्र मॉडल इसको बहुत सारी किताबों में आपने अशोक रुद्र मॉडल के नाम से भी देखा होगा इस योजना की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्राथमिकता जो थी क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय पंचवर्षीय योजना योजना अवकाश इनमें कृषि उद्योग उसके बाद आत्मनिर्भरता इनके ऊपर विशेष जोर दिया था यहां बात चल रही है स्थिरता की जो विकास है वह स्थिरता के साथ लाने पर विशेष जोर दिया गया चतुर्थ पंचवर्षिक योजना में ठीक है इसमें मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूं चतुर्थ पंचवर्षिक योजना में एक सबसे बड़ी चीज हुई वो थी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई यानी अब हिंदुस्तान में जो बड़ी हुई आबादी है उन सबके रोजगार को सुचारू करने के लिए एक बहुत बड़ी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी इसके साथ में 1900 1971-1972 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी इसी योजना के दरमियान हुआ था साथ में चौदह वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी समय किया गया था वो दिन था 19 जुलाई 1969 और राष्ट्रीयकरण के रिलेटेड मैं आपको बता दूं बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से हमें कमेंट्स भी मिलते हैं कि राष्ट्रीयकरण एक्चुअल में क्या है सीधी सी बात है जो भी कोई निजी क्षेत्र के बैंक है उनको भारत सरकार 
अपने अंडर ले लेती है वे ही इसी को हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं यानी उनके ऊपर सारा कंट्रोल जो भी होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा तो भारत के चौदह वाणिज्यिक बैंक उस समय जो थे उनका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई उन्नीस को कर दिया गया और इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी उन्नीस में भारत देश में आपातकाल की घोषणा ध्यान में रखना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दरमियान भारत में आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई थी ठीक है मित्रों अभी तक हमने प्रथम से लेकर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी ली है अब हम अगले वीडियो में पांचवी छठी से लेकर बारहवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ में प्रथम से लेकर बारहवीं पंचवर्षीय योजना में विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा Thank you.